എല്ലാവർക്കും ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ നാലാം ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലായി ഇരുപത്തിമൂന്നാം പേജ് വരെയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരം നാം പഠിച്ചു അത് കാണാത്തവർക്കായി ആ വീഡിയോകളുടെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാകും അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വീഡിയോയിൽ ഇരുപത്തിനാലാം പേജിലെ എക്സസൈസ് ചോദ്യങ്ങളിൽ ആദ്യ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് നാം പഠിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചിൽഡ്രൻ വെയർ ആക്സ് ടു ഡൊണേറ്റ് ബുക്സ് ടു ദ സ്കൂൾ ലൈബ്രറി യൂസിംഗ് ദ ഗിവൺ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫില്ലപ്പ് ദ ടേബിൾ ബില്ലോ സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് ടേബിളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആറ് ബി ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ശരാശരി ഒരു കുട്ടി എത്ര ബുക്കുകൾ കൊടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആറ് സി ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആറ് ഡി ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എത്ര ബുക്കുകൾ കൊടുത്തു എന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നാം നേരത്തെ പഠിച്ച മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ച ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഇനി ടോട്ടലും ആവറേജും അറിയാം നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ ആവറേജ് ഇനി ആവറേജും നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസും നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നാം ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുക ആറ് ബി ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടി ആവറേജ് എത്ര ബുക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത ടോട്ടൽ ബുക്സിൻ്റെ എണ്ണവും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത ബുക്കുകളുടെ ആവറേജ് എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആയിരിക്കും ആർ സി ക്ലാസ്സിലെ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സും അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജും അറിയാം എങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ ആവറേജ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആറ് ഡി ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹിയർ ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഉത്തരം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ശരാശരിയുടെ സമവാക്യം നമുക്കറിയാം ശരാശരി സമം ആകെ തുക ഭാഗം എണ്ണം ഇനി ആകെ തുകയും ശരാശരിയും നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം സമവാക്യം എണ്ണം സമം ആകെ തുക ഭാഗം ശരാശരി ഇനി ശരാശരിയും എണ്ണവും നമുക്കറിയാം ആകെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ ആകെ തുക സമം ശരാശരി ഗുണം എണ്ണം ഈ മൂന്ന് സമവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നാം ഈ കണക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആറ് ബി ക്ലാസ്സിലെ ശരാശരി എത്ര ബുക്ക് കൊടുത്തു എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പുസ്തകങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണവും കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സമവാക്യം എങ്ങനെ എഴുതാം ശരാശരി സമം ആകെ പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഭാഗം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഭാഗം നാൽപ്പത് സമം ആറ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഒരു കുട്ടി ശരാശരി ആറ് പുസ്തകങ്ങൾ കൊടുത്തു ആറ് സി ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പുസ്തകങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ശരാശരി എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ കൊടുത്തു എന്നും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ സമവാക്യം എങ്ങനെ എഴുതാം ആ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം സമം ആകെ പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഭാഗം ശരാശരി സമം നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഭാഗം അഞ്ച് സമം മുപ്പത്തി അഞ്ച് അതായത് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം മുപ
അവരുടെ കൂടെ ടീച്ചറിനെ കൂടെ ചേർത്തപ്പോൾ ശരാശരി വയസ്സ് പന്ത്രണ്ടായി മാറി ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് എത്രയാണ് ഉത്തരം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ടോട്ടൽ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ ആകെ പ്രായം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഗുണം പതിനൊന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ടോട്ടൽ ഏജ് ഉണ്ട് ഇനി ടീച്ചറിനെ കൂടെ ചേർത്തപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ പ്ലസ് വൺ എത്രയായി മുപ്പത്തി ആറ് പേരായി മുപ്പത്തി ആറ് പേരാകുമ്പോൾ ശരാശരി എത്രയായി പന്ത്രണ്ടായി എങ്കിൽ മുപ്പത്തി ആറ് പേരുടെ ടോട്ടൽ ഏജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മുപ്പത്തി ആറ് ഗുണം പന്ത്രണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് കുട്ടികളുടെ മാത്രം ടോട്ടൽ ഏജും അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചറിൻ്റെ ഏജും കൂടെ ചേർത്തുള്ള ടോട്ടൽ ഏജും എങ്കിൽ ടീച്ചറിൻ്റെ ഏജ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ടീച്ചറിൻ്റെ ഏജും കുട്ടികളുടെ ഏജും ചേർന്നുള്ള ടോട്ടലിൽ നിന്ന് കുട്ടികളുടെ ഏജ് മാത്രം കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടീച്ചറിൻ്റെ ഏജ് ലഭിക്കും ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാം ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരാശരി പ്രായം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൺ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ടോട്ടൽ ഏജ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ചിൽഡ്രൻ ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ടോട്ടൽ ഏജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൺ ഇൻ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് അതായത് ആ ക്ലാസ്സിലെ മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളുടെയും പ്രായം കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ലഭിക്കും ഇനി ആവറേജ് ഏജ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ടീച്ചർ ടീച്ചറിനെ കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ടീച്ചർ ടീച്ചറെ കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എണ്ണം തേർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് വൺ ടീച്ചർ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ദെൻ ടോട്ടൽ ഏജ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ടീച്ചർ ടീച്ചറിനെ കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ ഏജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ഇൻ ദെൻ ഏജ് ഓഫ് ടീച്ചർ ഇനി എങ്ങനെ ടീച്ചറിൻ്റെ പ്രായം കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ടോട്ടൽ ഏജ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ടീച്ചർ ടീച്ചറും കുട്ടികളും കൂടെ ഉള്ള ടോട്ടൽ ഏജിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ ഏജ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികളുടെ മാത്രം ടോട്ടൽ ഏജ് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സെവൻ അതായത് ആ ടീച്ചറിൻ്റെ പ്രായം നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരാശരി വയസ്സ് സമം പതിനൊന്ന് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി അഞ്ച് എങ്കിൽ ആ കുട്ടികളുടെ ആ മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ആകെ വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ശരാശരി പ്രായം ഗുണം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം സമം പതിനൊന്ന് ഗുണം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ആ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും പ്രായം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ടീച്ചറെയും കൂടെ ചേർത്തുള്ള ശരാശരി വയസ്സ് എത്രയായിട്ട് മാറി ട്വൽവ് പന്ത്രണ്ടായിട്ട് മാറി ടീച്ചറെയും ചേർത്തുള്ള ആകെ എണ്ണം അപ്പം മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ പ്ലസ് ഒരു ടീച്ചർ എത്രയായി മുപ്പത്തി ആറായി ഇനി ടീച്ചറെയും ചേർത്തുള്ള ആകെ വയസ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ആ ശരാശരി ഗുണം അവിടുത്തെ എണ്ണം സമം പന്ത്രണ്ട് ഗുണം മുപ്പത്തി ആറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇനി എങ്കിൽ ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ടീച്ചറെയും ചേർത്തുള്ള ആകെ വയസ്സിൽ നിന്ന് കുട്ടികളുടെ ആകെ വയസ്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ടീച്ചറുടെ വയസ്സാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് മൈനസ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് സമം നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അതായത് ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ കിഡ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടെൻ ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോഗ്രാംസ് വൻ സോനു ഓൾസോ ജോയിൻ ദം ദ ആവറേജ് ബിക്കം തേർട്ടി സിക്സ് കിലോഗ്രാംസ് ഹൗ മച്ച് ഡസ് സോനു വെയ് ഒരു കൂട്ടത്തിലെ പത്ത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോഗ്രാമാണ് സോനുവും കൂടെ പുതുതായി ചേർന്നപ്പോൾ അവരുടെ ശരാശരി ഭാരം മുപ്പത്തി ആറ് കിലോഗ്രാം ആയി മാറി സോനുവിൻ്റെ ഭാരം എത്രയാണ് ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ചോദ്യം പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാം ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ കിഡ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരാശരി ഭാരം മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം നമ്പർ ഓഫ്
വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോനു സോനുവിൻ്റെ ഭാരം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് കിഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സോനു സോനുവിനെ ചേർത്ത് ഉള്ള ടോട്ടൽ വെയ്റ്റിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് കിഡ്സ് കുട്ടികളുടെ ബാക്കി കുട്ടികളുടെ മാത്രം വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് കിലോഗ്രാം ഉത്തരവ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരാശരി ഭാരം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം സമം പത്ത് അപ്പോൾ പത്ത് കുട്ടികളുടെ ആകഭാരം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ശരാശരി ഭാരം ഗുണം എണ്ണം മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഗുണം പത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാം അതായത് പത്ത് കുട്ടികളുടെ ആകഭാരം മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാം ഇനി സോനുവിനെയും ചേർത്തുള്ള ശരാശരി ഭാരം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി ആറ് കിലോഗ്രാം അതായത് സോനു കൂടെ വന്ന് ചേരുമ്പോൾ ശരാശരി ഭാരം മുപ്പത്തി ആറ് കിലോഗ്രാം ആയിട്ട് മാറി സോനുവിനെയും ചേർത്തുള്ള ആകെ എണ്ണം പത്ത് കുട്ടികൾ പ്ലസ് സോനു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനൊന്ന് സോനുവിനെയും ചേർത്തുള്ള ആകെ ഭാരം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ശരാശരി ഭാരം ഗുണം എണ്ണം സമം മുപ്പത്തി ആറ് ഗുണം പതിനൊന്ന് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ സോനുവിൻ്റെ ഭാരം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സോനുവിനെ ചേർത്തുള്ള ആകെ ഭാരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു കുട്ടികളുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കുക സമം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മൈനസ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തി ആറ് കിലോഗ്രാം അതായത് സോനുവിൻ്റെ ഭാരം നാൽപ്പത്തി ആറ് കിലോഗ്രാം ആണ് ഇതോടെ ഈ ക്ലാസ് പൂർത്തിയാവുകയാണ് തുടർന്നുള്ള അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ക്ലാസ്സുകൾ തുടർച്ചയായി ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി